нас, если нас. Зажигание. Кедр. Я говорю один. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Поехали! Други мои, дорогие ютубастоны и ютубастонихи. Сначала небольшая главка дополнения к предыдущей лекции. В прошлый раз я упоминал про размножение муравейников колониями, а не отдельными царицами, но не останавливался на этом подробно. Колониальные муравьи имеют не одну самку, а нескольких, и их число может быть очень значительно и составлять до 7 или даже 10% от численности всего муравейника. В этом случае наступает демократия. С одной стороны, царицы уже не пользуются абсолютной властью, им иногда приходится выпрашивать корм у рабочих. И рабочие могут эти просьбы в случае неблагоприятных условий проигнорировать. С другой стороны, такие муравьи живут в открытом обществе. У них не бывает внутри рядовых войн. Ведь у каждой царицы свои феромоны. И если их много, теряется возможность строгого деления на своих и чужих. Все муравьи своего вида становятся членами единого сообщества. Они могут курсировать между колониями, и их везде будут принимать за своих. То есть фактически все они будут единой семьей, единым сверхмуравейником. Именно такие муравьи, имеющие много половозрелых самок, стали расселяться по земному шару после начала эпохи мореплавания. Их так и называли – корабельные муравьи. Сначала они появились в Англии, а потом их развезли по всему миру. Первоначально их локализация – Египет. Отсюда другое название – фараоновые муравьи. Существует легенда, что впервые вот якобы этих муравьев обнаружили в гробнице фараона. Но на самом деле этимология тут другая. Египетский муравей по-английски звучит как муравей цыганский, джипси. Ну... Как вы понимаете, я рассказываю в щадящем режиме. Корабельные муравьи являются муравьями-спутниками человека. И подобно муравьям-ворам, о которых я рассказывал в прошлый раз, кормятся в наших жилищах. Но их уровень организации гораздо выше. Они могут организовывать большие муравейники. В сущности, это обычные муравьи, просто у них другая кормовая база. Это обитатель не лесов и полей, а городов и деревень. Другим видом таких муравьев-демократов являются аргентинские муравьи. Они тоже расселились по всему миру, и уровень их кооперации гораздо выше. Фактически колоссальные территории, на которых расселились эти муравьи, являются едиными муравейниками. При этом аргентинцы крайне враждебно относятся к другим муравьиным видам. Они их активно уничтожают. А поскольку местные муравьи являются важной частью кормовой базы насекомоядных, они таким образом существенно влияют на общую экологическую обстановку. В зоне своего первоначального расселения, а это север Аргентины, Парагвай, Уругвай, Боливия и самый юг Бразилии, аргентинцы испытывают жестокую конкуренцию со стороны узкоспециализированных групп муравьев, и их численность стабильна. Но в новых районах у них нет достойных конкурентов. В настоящее время существуют суперколонии аргентинцев в Европе, Австралии, Калифорнии и Японии. 
Численность, например, калифорнийской колонии достигает 1 триллиона особей. Более того, сравнив эти колонии, мирмикологи пришли к выводу, что они полностью прозрачны друг для друга, то есть являются единой мегаимперией, как будто их всех породила одна самка. Как вы думаете, к чему должна привести подобная глобализация? Правильно, к эпидемиям. Аргентинцы оказались носителями особого вируса, который для них самих не фатален, но косит по всему миру колонии родственных муравьям пчел. Первые заражения произошли во время нападения этих муравьев на пчелиные ульи. Сейчас аргентинцы считаются одним из наиболее опасных инвазивных видов, то есть видов, которые забивают с собой другие виды. В чем секрет успешности аргентинцев, почему они захватывают ареал у других муравьев? Они не нападают друг на друга и не истощаются в междуусобных войнах. И наоборот, они действуют сообща против общих врагов демократии, узкоспециализированных видов, которые устроены по монархическому принципу. Каждый из них по отдельности, как правило, сильнее аргентинцев, но их не так много, и они ослаблены взаимной враждой. А сильнее муравьи-монархисты понятно почему. У них более отчетливые касты и более сложные технологии пропитания. Аргентинцы пасут тлю, занимаются охотой, но без особых разносолов. Тут соотношение такое же, как между дворнягами и породистыми собаками. Дворняжки проигрывают волкодавам и борзым, но их гораздо больше, и они могут охотиться всеми доступными способами, хоть на помойке харчеваться. Что аргентинцы, кстати, и делают. Они также проникают в дома людей. Демократия – это сила. Ну а теперь давайте перейдем к основной теме нашей сегодняшней лекции. Сегодня мы поговорим о причудах эволюции. Дело в том, что эволюция сама по себе не имеет определенной цели. Это некая игра. И видовое разнообразие и есть результат произвольной селекции. Понятно, например, что хвост у павлина крайне затрудняет ему жизнь. Основная тактика любого животного – это предельная функциональность органов и незаметный или покровительственный окрас. Причем он может быть в случае маскировки сам по себе яркий, как окрас тигров, которые охотятся в бамбуковых зарослях. Далее идут какие-то частные случаи. Ну, например, зебры, ярко-полосатые, что на открытой местности, где они живут, вроде бы привлекает хищников. Но они живут в зоне ЦЦ, и полоски сбивают ориентировку мух. Они не воспринимают зебр как единое животное. А вот эти мушки – главный, самый страшный враг вот таких животных, как зебры. Собственно, кроме зебра там никто и не живет. Лошади там, когда вот их пытались возить, они быстро погибали. Поскольку животные размножаются в основном половым путем, им надо наряду с общей маскировкой привлекать партнера, что приводит к логическому противоречию. Каждый, каждый зверь его решает по-своему. Например, селезни в брачный период резко меняют окраску, а стрелявшись возвращаются к исходной неприметной форме. Какое-то количество селезней в результате этого гибнет, но потери оказываются приемлемыми для продолжения рода. 
У птиц, кстати, вторичные половые признаки часто бывают резко выраженными из-за общего бонуса к выживаемости, даваемого умением быстро перемещаться в трех измерениях. Но поскольку вторичные половые признаки являются маркерами для спаривания, их все более сильные проявления закрепляются генетически. Более яркий самец спаривается лучше, и у самки от него появляются потомства с такими же гипертрофированными признаками. И все идет по экспоненте. В результате у оленей вырастают огромные ветвистые рога, им мешающие и не очень эффективные в обороне. К тому же они их каждый год сбрасывают. А у павлина появляется огромный пук перьев, с которым тяжело летать. Биологи всячески изощряются в интерпретациях этого факта. Например, есть мнение, что павлин отращивает хвост вовсе не столько для того, чтобы вскружить голову самки, она к величине его хвоста равнодушна. А это ему необходимо для большей самоуверенности. Павлин с большим хвостом проявляет большую настойчивость в ухаживании и чаще добивается успеха. Кроме того, выраженность вторичного полового признака сама по себе является следствием большого количества мужских гормонов, что побуждает к более выраженной половой активности. Есть теория гандикапа, согласно которой самка выбирает сильно рогатого или сильно хвостатого самца, потому что это горб. И если он с таким горбом выжил, значит, это сильная особь, и от него будет здоровое потомство. Кстати, знаете, какой главный вторичный половой признак у самцов Homo sapiens? Борода. А вот и нет. У многих раз борода растет только в старости, когда вроде уже все закончено. Лобковые волосы тоже не подходят. Волосяной покров в районе гениталии есть также у самок Homo sapiens. Главный вторичный признак у мужчин совпадает с первичным. У сапиенсов аномально большой член. У обезьян, даже крупных, он гораздо меньше. Для совокупления такого размера не нужно. То есть это то же самое, что хвост у павлина. Чем больше член, тем самец представительнее, он сильнее, и самка его, соответственно, выбирает предпочтительно. Ну и, конечно, если Homo sapiens, то вторичным половым признаком у него также является диссертация. Поэтому понятно, почему у биологов так много интерпретаций полового отбора. У биологов ведь тоже есть половой отбор. А главный отбор у сапиенсов по уму – это главный видовой признак, как клюв у дятла. Поэтому чем больше диссертаций, пускай даже по одной теме, трактующих ее так и сек, тем лучше. В общем, в любом случае, с человеком все еще более-менее по-божески, большой член особо не мешает, тем более он в обычном состоянии гораздо меньше. А вот павлины, и тем более некоторые райские птицы, не говоря уже об оленях, являются жертвами эволюции бессмысленной и беспощадной. Ну, представьте, что у вас рога, как у оленя. Рога – это, извините, не диссертация, хотя первое второму не мешает. Вот смотрите, сейчас должен был вот там вот гыгыкнуть Дим Димыч, а сегодня его нету. Он это заболел после последней лекции. А с другой стороны, без него как-то что-то и не хватает уже. Вот, ну ладно. 
О чем это все говорит? О том, что эволюция слепа, и она слепо перебирает все жизнеспособные варианты, при этом сама эта жизнеспособность в значительной степени определяется иррациональными факторами. Точнее, все эти варианты вполне рациональны, но не в рамках реальности, а в рамках неких правил игры. Эволюция – это игра природы. А поскольку эта игра идет миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов и даже миллиарды лет, что уже сопоставимо с возрастом галактики, и каждый год бросков кубика бесчисленное множество, то жизнь всегда порождает все, что может породить. Самые причудливые и замысловатые формы. Их много, но их вовсе не бесчисленное множество, потому что порожденный эволюцией организм должен выжить и дать полноценное потомство. Поэтому неиспользованных вариантов э, очень мало. Это, как знаете, стомахион. Стомахион – это античная головоломка. Ее описание не сохранилось. Но в конце XIX века была найдена древняя арабская рукопись и полимпсест, посвященный ее описанию и попыткам вычисления возможных вариантов. Сначала решили, что это какая-то абстрактная математическая задача, а потом поняли, что это просто 14 многоугольников разной формы, из которых надо собрать квадрат без пробелов. В результате, в конце концов, задачу засунули в компьютер и в 2003 году подсчитали, что головоломку можно решить 17 152 способами. Машина просто тупо перебрала все варианты. Вот это и есть эволюция. Поэтому какие бы фантастические живые формы вы не пытались представить, если, конечно, не брать заведомо неисполнимые варианты, вроде мыслящего облака или коня на колесах, все они уже были или есть сейчас на Земле. Это неверно для последующих фаз эволюции, которых мы еще не видели. Однако большую часть времени отпущенного Земли мы уже потратили. И к тому же будущие формы появятся в уже очень густозаселенной среде, когда трудно с нуля придумать что-то принципиально новое. Давайте посмотрим на некоторые экзотические виды живых организмов. Первый пример – крокодиловая ледяная рыба. Эта рыба живет у берегов Антарктики и, в общем, ничем особенным не выделяется. Она довольно крупная, более полуметра и весом в 2-3 килограмма, и ведет хищный образ жизни. Но у нее есть одна особенность. Ее кровь бесцветная и прозрачная. Там нет эритроцитов и, следовательно, нет гемоглобина. Как же она живет, как кислород доставляется в ткани ее организма? А вот так, без эритроцитов. Это единственный случай среди всех позвоночных животных. Она живет в очень холодной воде, насыщенной кислородом. Очень холодной – это температура минус 2 градуса. Морская вода замерзает при температуре ниже нуля. А внутри морская рыба, если вы заметили, пресная, селедка соленая, потому что ее посолили. Поэтому в кровеносных сосудах у крокодиловой рыбы течет антифриз, иначе начнется кристаллизация. Потом ее кровеносная система в пять раз мощнее, чем у других рыб такого размера. И кровоток там гораздо сильнее. И ей хватает кислорода, растворенного в воде, которая течет по кровеносным сосудам. Причем ученые пришли к выводу, что, скорее всего, эволюция этой рыбы развивалась так. 
Сначала родилась вот какая-то дегенеративная особь без эритроцитов, но она случайно выжила и потом в процессе эволюции адаптировалась к изменившейся ситуации. У нее стала расти кровеносная система, там по-другому работать органы. Ну вот она всеми правдами и неправдами, всем смертям на зло выжила и достигла некоторого оптимального состояния и живет вот так уже миллионы лет, занимая свою нишу. Красный цвет крови придают эритроциты. А эритроцитам белок гемоглобин, содержащий железо. Вообще-то это не кровь красного цвета, а красный цвет – цвета гемоглобина, потому что кровотечение – это критически важная зрительная информация. В процессе эволюции гемоглобин стали параллельно использовать и первичноротые, и вторичноротые. Но у первичных ротах, кроме гемоглобина, а он есть у некоторых червей и моллюсков, используется гемоцианин – белок, содержащий не железо, а медь. Это кровь голубого цвета. Вот кровь меченосцев в спиральных первичных ротах. Есть еще такой зверь – асцидия. Выглядит он вот так. Вы будете смеяться, но это вторично ротая и, более того, хордовая. Хорда у него имеет личиночная стадия, и, вероятно, из этих половозрелых личинок мы все и произошли. Так вот, в качестве молекул, переносящих кислород по кровеносной системе, там используется белок, содержащий не железо или медь, а ванадий. Ну, правда, есть версия, что в Анаде это просто яд, при помощи которого неподвижный зверь понижает свою вкусность. И его кровь из-за этого в Анаде, она тоже бесцветная, как у крокодиловой рыбы. Вообще, кровь часто путают с гемолимфой, то есть жидкостью, которая заполняет внутреннюю полость животного с незамкнутой кровеносной системой или в случае ее отсутствия. Что касается кровеносной системы, все животные делятся на организмы, у которых ее нет. Это все губки, грибневики, медузы, а также первичноротые плоские черви. Во-вторых, это организмы с незамкнутой кровеносной системой. У них есть сосуды. Есть в той или иной форме сердце или даже несколько сердец. Но кровь, или точнее гемолимфа, находится также просто во внутренней полости. Это почти все первичноротые и низшие вторичноротые. И в-третьих, это организмы, где все кровеносные сосуды замкнуты в сеть. И выливание из нее крови во внутреннюю полость есть такое же ЧП, как внешнее кровотечение. Это высшие хордовые, то есть позвоночные животные, и первичноротые кольчатые черви. Эти две группы независимо додумались до замкнутой кровеносной системы. Поэтому, если вы считаете, что плоский червь или круглый невелика разница, то сильно ошибаетесь. Разница между ними колоссальная. И кроме того... Круглые черви используют гемоглобин, и кровь у них красного цвета. С огромной долей вероятности можно предположить, что у инопланетян будет замкнутая кровеносная система. Она дает исключительные преимущества, в том числе очень точную регулировку температуры мозга и его избыточное кровоснабжение. Ну вот, цвет крови может быть разный. А из-за этого сигнальные цвета могут быть перевернуты с ног на голову. Например, голубой цвет кнопки на приборной панели будет означать срочное катапультирование, а красный – спящий режим. Следующий пример, второй. Рыба – апиздопрокт. У нее прозрачный череп, внутри которого находятся глаза, поворачивающиеся на 90 градусов. На заднице у апиздопрокта светящаяся лампочка. 
Причем она светит специальное зеркальце на животе, а зеркальце направляет луч вниз. Ну, рыба глубоководная, и этим все сказано. Расположение глаз внутри стеклянного черепа – это остроумное решение, снимающее много проблем. Но не солнечным днем. Природа – прекрасный инженер-экспериментатор. Сначала она тему отрабатывает. Ого, работает, хорошо. Потом смотрит, что штука дорогая, сложная в эксплуатации. А преимущества такие, что без них можно обойтись. И ставит экспериментальную модель в депо, как экраноплан Бартини. Ну, пусть будет, может, через 20 миллионов лет пригодится. Вот млекопитающие в свое время так и пригодились. Но об этом мы расскажем в другой лекции. Третий зверь. Морская водоросль глаз моряка, или по-научному волония пузатая. Это небольшой организм диаметром в 5 сантиметров. Проблема в том, что он одноклеточный. То есть это одна клеточка диаметром в 5 сантиметров. Небываемые бывают один из девизов биологии. Сколько у человека сердец? Одно. Как и у всех млекопитающих, и у всех рептилий, и у всех рыб. Но зафиксированы случаи, когда человек рождается с двумя сердцами. И он не просто с ними рождается, а он живет и живет неплохо. Ну, что тут такого? Ну, так получилось, извините. В последнее время таких людей находит все больше и больше, потому что исследование внутренних органов стало зарядной процедурой. Вот человек живет, живет там 30 лет, а потом смотрит, говорит, батюшка, у тебя же два сердца. Но он даже и не знает, здоровый человек. Четвертый зверь. Мешкогрудый рак. Выглядит вот так. Так вот не скажешь, что это рак. Белый отросток, тут вот эта голова. Остальное – редуцированное туловище. Мешкогрудый рак живет внутри морских звезд. Вот фото разрезанной звезды с таким паразитом. На голове у него есть небольшой рот, зверь им питается, причем достаточно деликатно. Морская звезда долго не дохнет. Это самка, а самец – это микроскопический рачок, который живет внутри самки и уже является паразитом паразита. Вот такой зверь. Следующая – макрица языкожор. Еще один ракообразный паразит размером в 3-4 см. Он паразитирует на рыбах одного вида. Это действительно макрица. Большинство макриц ведет сухопутный образ жизни, и их в массовой культуре ошибочно принимают за многоножек. Это неверно, макрица – это ракообразная. А эта макрица живет в море, она проникает в ротовую полость рыб, и вцепляются коготками в их язык. Язык она сжирает, и накрепко прикрепляется к его основанию. При этом болевые сигналы блокируются, и теперь паразит сам становится языком. Внутри рта происходит и размножение макриц. Жизненный цикл макриц меньше, чем у рыб. Когда паразит дохнет, погибает и рыба, потому что языка у нее нет. Вот такой сюжет из фильма ужасов. Кстати, об ужасах. Вот шестой примерчик. В Антарктиде рядом с крокодиловой рыбой живет антарктическая полихета. Это хищный кольчатый червь размером сантиметров в 20. Он покрыт щетиной, как щетка, а главное, у него броском выпячивается, выворачиваясь наизнанку, глотка, вооруженная мощными хитиновыми челюстями. Это не рот, потому что головы у него нету. Это орган, аналогичный рту более сложных организмов. Вот такой вот чужой. А вот этот зверь, он у нас идет под номером 7, совсем неприметный. На что указывает его название? Пластинчатый. 
Это пластинка размером в 2-3 мм, состоящая из шести типов клеток. У пластинки неровные края, она живет в воде и питается одноклеточными. Вот и все. Пластинчатых нашли в конце прошлого века на стенках морского аквариума Австрийского зоологического института. Вначале находка вызвала бурный интерес, потому что пластинчатых посчитали переходной формой от одноклеточных к многоклеточным. Однако в начале XX века какой-то австрийский зоолог решил, что пластинчатые – это просто личинки медуз, которые жили вот в этом аквариуме. И после этого интерес к пластинчатому газ, и только в 60-е годы ими стали заниматься снова, и быстро выяснили, что это организмы, самостоятельно размножающиеся и никакого отношения к медузам не имеющие. Тогда биологи снова набросились на пластинчатых, считая, что это, так сказать, дрозофила многоклеточных организмов, на которые очень удобно отрабатывать фундаментальные модели функционирования многоклеточных. Но чем дальше они занимались пластинчатыми, тем больше убеждались, что дрозофила не такая простая, как это казалось им с первого взгляда. В известный момент возобладала точка зрения, что мы имеем дело с позднейшей дегенерацией более сложного организма, потому что в генах пластинчатых есть много отсылок к органам, до которых им еще развиваться и развиваться. Но при этом оказалось очень трудно восстановить эту исходную форму. Одни говорят, что это были белотеи, другие, что стрекающие, третьи, что грибневики. А главное, первопричиной биологической дегенерации является переход на паразитический образ жизни. А пластинчатые не паразиты. Вот такой парадокс систематики. Пластинчатых открыто очень мало, хотя их может быть и достаточно много, просто их очень трудно обнаружить, но вот там повезло австрийским ихтиологам, а так в природе найти их довольно трудно. Но похоже, что это такая же отдельная группа многоклеточных, как губки, грибневики, медузы и белотерии. То есть биологи сами не рады тому, что они в результате открыли. Получилось то же, что с ядерной физикой конца XIX века. Блестящие ученые тогда шли в кристаллохимию, а проблемой атомного ядра из-за ее простоты и самоочевидности занимались люди туповатые, ибо а что там открывать? Кроме двух частностей все уже ясно. Ну, такая проблема с систематикой существует уже у нашего вот такого завсегдатая наших лекций у тихоходок. Зверь это распиаренный, поэтому про него много говорить не буду. Вы сами прекрасно знаете, что там все очень интересно, вот для того, что он там может жить в жидком кислороде и так далее. У него та же проблема, что и у пластинчатых. Вроде бы это очень простой организм, и поэтому хороший материал для досконального изучения. Там всего около тысячи клеток. Но у тихоходок непропорционально большой геном. И похоже, что они появились в результате деградации более сложного организма. Вот таблица сегментов, линяющих первичный ротах. У тихоходок куда-то делось туловище выделенная здесь вот серым цветом. При этом сами тихоходки явно не стоят у основания этой эволюционной ветви, так что нельзя сказать, что туловище у ее потомков отросло позже. Сейчас тихоходки выделяются в отдельную группу линяющих первичнородах, параллельную группе членостоногих. Но это оспаривается многими систематиками. Ну, теперь перейдем к более такому праздничному и замысловатому зверю, а именно крабу-щелкуну. На самом деле это небольшая креветка, использующая свою клешню как хлопушку. Щелчок настолько силен, что раскалывает стекло и оглушает небольшую рыбу. Шум от них такой, что колонии крабов 
щелкунов затрудняют пилинг подводных лодок. Фактически заверушка отрастила себе пугач, а там уже и до огнестрела недалеко. Но в серию не пошло. Десятое. Это некоторые фораминиферы, одноклеточные родственные радиолярии. Мы о них уже говорили. Они могут образовывать скелеты размером в 20 сантиметров. Раньше их принимали за губки. И вот в этих скелетах одноклеточных поселяются многоклеточные организмы. Вот такое ха-ха. Так что глаз моряка – это еще не худший вариант. Вот есть одноклеточная, размером 20 сантиметров, и у него еще серьезный скелет. Этот перечень можно легко продолжить. Природа неисчерпаема на выдумки и проделки, что видно уже по внешнему виду многих животных. Я намеренно останавливался на физиологии, систематике и образе жизни, потому что если исходить из внешних форм, то там разнообразие просто зашкаливает. Это действительно кому-то очень скучно, и он или оно – Таким образом развлекается. Характерным примером экзотического облика вторично-ротового организма является рыба-летучая мышь, или по-русски рыба-нетопырь. Кстати, у нее губы краснеют в брачный сезон. С точки зрения человека это правильное решение. Ну а уж у первично-ротах чего только нет. Это надо вот прям отдельную лекцию большую этому посвятить и только вот показывать картинки. Ну, остановимся только на одном примере. Есть такие вот цикады-горбатки. Цикады – это не кузнечики, как многие думают, а клопы. Вообще насекомых очень много, и, естественно, человек в быту постоянно с ними сталкивается, он их хорошо различает, но при этом путается в классификации. На самом деле это несложно. Существует шесть основных отрядов насекомых. Жескокрылые, двукрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, полужескокрылые и прямокрылые. Ну вот на самом деле ничего легкого тут нет. Запомнить все это сложно. Но если называть их по-человечески, то вы сразу разберетесь, в чем тут дело. Так что, если не знаете, запоминайте. Первое. Жескокрылые. Это жуки. У них жесткие хитиновые надкрылья. Их больше всего любит Бог. Их 400 тысяч видов. Второе. Двукрылые. Это мухи. 150 тысяч видов. И к мухам надо приплюсовать комаров. Комары и мухи – близкие родственники. Третье. Чешуекрылые. 150 тысяч видов. Бабочки. Четвертое. Перепончатокрылые. Еще 150 тысяч видов. Пчелы. А также осы, шмели, шерстни и, что очень важно, муравьи. Муравьи и пчелы – родственные животные. Пятое. Полужескокрылые. 100 тысяч видов. Клапы. Сюда относятся также тля и, как мы уже говорили, цикады. То есть цикады – это поющие клопы. Шестое. Прямокрылые. Всего 25 тысяч видов. Видите, уже вот падение, их гораздо меньше. Но отряд громкий – это кузнечики, а также сверчки, которых путают с цикадами, и саранча. И к этому можно добавить еще три небольших отряда, хорошо различающихся в быту. Седьмое. Тараканообразные. Собственно, тараканы, 7,5 тысяч видов, включая термитов, и богомолы, 3 тысячи видов. Восьмое. Стрекозы, 6500 видов. Девятое. 
блохи 2000 видов. Блох нельзя путать с клещами. Это распространенная ошибка. Клещи – это вообще не насекомые, а пауки. Ну, вот остальное – мелочь и экзотика. Ну, можно добавить для круглой цифры, и поскольку мы говорим об экзотических каких-то сейчас видах, так называемых привидениевых. Там есть один вид, сильно распиаренный – это палочники. Палочник, кстати, притворяется растением всерьез. Он в спокойном состоянии впадает в каталепсию. Если его гнуть, он будет сгибаться, как проволока. А если от него отломать ногу или часть туловища, он не будет реагировать. Он же притворяется веточкой, а у растений нет нервной системы. Поэтому он имитирует ее отсутствие, как кому. Некоторые палочники идут дальше простого замирания и равномерно покачиваются, изображая дрожание веток на ветру. Вот очень хорошее фото. Здесь изображен яркий палочник, имеющий абсурдную окраску. Почему? Правильно, это период спаривания. Самец привлекает к себе внимание, рискуя жизнью. Более того, его яркий окрас одновременно есть маскировка самки. Приглядитесь к веточке, на которой он сидит. Это гораздо более крупная и совершенно незаметная самка. Природа мудра. Некоторые палочники, кстати, не палочники, а листовики. Они подорожают листьям, причем не менее виртуозно. Однако вернемся к клопам, то есть цикадам. У них есть группа горбатых цикад. Вот ее яркий представитель – бразильская горбатка. Когда этого зверя впервые описал энтомолог, коллеги рассмеялись и решили, что их разыгрывают. Но оказалось, что среди горбаток есть экземпляры и похлеще. Вот такой, например. Вот тоже неплохо. А самые заурядные горбатки, которые дали название всей группе, вот такие. Тоже, согласитесь, неплохо. с вами привели 12 примеров эволюционных завитушек. Конечно, такая подборка не может быть субъективной, ведь ее делала лысая обезьяна. Если разобраться, мы тоже своего рода эволюционная завитушка. Можно ее привести под номером 13. Много вы видели лысых обезьян. Для этой группы особь без шерсти – аномалия, редкий вариант полового подбора. Тем не менее, облысение, причем и у самцов, и у самок, у обезьян очень редко, но встречается. Это, например, лысые у акари. Ну вот видите… Особых различий, собственно, нету. Правда, эта обезьяна, как все другие, почти безносая. Но есть и носатые обезьяны, причем рубильник-то у них поболее, чем у сапиенсов. Человек – это лысая носатая обезьяна. И облысение у нее началось с головы. Иначе бы мы все ходили в шерстяных балаклавах. Голое тело человеку инстинктивно хочется прикрыть, ему чего-то не хватает. 
А вот лицо, наоборот, хочется открыть, может быть, даже вот выбрить бороду. Борода возникла гораздо позже облысения, на что указывает ее слабое развитие у большинства народов. И вот здесь следует оговориться. Человек – это не депо, это не кунсткамера, это тираж. Он лысый, и он должен быть лысым. Это не причуда эволюции. Маловероятно, чтобы он обладал некоторыми архитектурными излишествами. Понятно, что рога лося или хвост павлина – это парадокс эволюции. Хотя сами эти животные достаточно типичны. Ну, павлинов первоначально было вообще-то мало. Они локализованы в очень узком ареале. Это домашние животные, которые развел человек. А вот у лоси и олени животные достаточно распространенные. Это серии. Но такое бывает. Почему нет? В природе бывает, как я уже говорил, все. Но очень странно, что так повезло человеку, который и так уже имеет гипераномалию, интеллект. Согласитесь, что и рога, и хвост одновременно – это уже ну, перебор. Поэтому, скорее всего, облысение человека вызвано не причудами полового подбора, а общей тенденцией дегенерации волосяного покрова, характерного для многих одомашненных млекопитающих. Ну, например, для свиней. Существует много концепций, объясняющих потерю волосяного покрова у людей. Большинство из них прямо детские. Например, говорится, что таким образом решаются частные проблемы. Терморегуляция, защита от насекомых, облегчение плавания – все это ерунда. Среди млекопитающих очень мало видов, потерявших волосяной покров. Шерсть – это характерная особенность млекопитающих, подобно перьям у птиц. На севере, как правило, шерсть подлиннее и погуще, на юге покороче. Если резкая смена сезонов, шерсть линяет там, выпадает, вырастает более короткая или более длинная, она может менять окрас там, зимой белого света, летом серого, бурого. Ну, вот, собственно, и все. И чтобы произошло радикальное облысение, необходима действительно радикальная причина. Это или переход полностью к водному образу жизни, как у дельфинов и китов, или образование очень плотной кожи, напоминающей панцирь у крупных и сверхкрупных наземных млекопитающих, вроде слона или носорога. В то же время есть всем известные млекопитающие, похожие на человека и потерявшие, почти потерявшие, как и человек, у которого есть маленькие редкие волоски, почти потерявшие шерсть. Это свинья. Потери волосяного покрова – это результаты дегенерации, вызванные сверхблагоприятными условиями существования, возникающими после одомашнивания. То есть по научному доместикации. Животные в этих условиях плохо мобилизуются при стрессах, и самих стрессов у них мало, и у них недостаточно ярко происходит стадия возмужания. А зачем им отращивать клыки и когти, если их продолжают кормить из соски? Это только обуза. У половозрелого зверя начнется адреналиновый голод, он будет тосковать по экшену и сдохнет от грусти. Или его просто убьют раньше времени, потому что от беспокойной особи одни проблемы. Поэтому существует известная формулировка антропологов. Человек – это половозрелый детеныш обезьяны. Новорожденные обезьяны, у них оволосение похоже на оволосение человека. То есть там на голове хохолок, а тело голенькое. Вопрос, кто одомашнил не свинью, а человека. Да, сам человек и одомашнил. 
он создал себе благодаря интеллекту и социальной кооперации гиперблагоприятные условия для выживания. Ну, в принципе, я думаю, что это неверно, но Дмитрий Евгеньевич, мы с ним беседовали, и он в свое время мне рассказал об одном таком литературном ходе, который он, может быть, там использует, может быть, нет, но ему эта мысль в свое время пришла в голову, как сюжет святочного рассказа. Откуда возник конфликт между достаточно звероподобными неандертальцами, которые были крупнее, и у них был мозг больше, и хомо сапиенсами? Хомо сапиенсы – это просто мясной вид домашних животных, которые выращивали неандертальцы. Потом была революция рабов, и всех неандертальцев раскулачили, то есть, грубо говоря, съели. Так возник Homo sapiens. А в условиях благоприятных в стоили у неандертальцев он довольно быстро, как и свинья, облысел и выродился там. И несколько тысяч лет вот жил в таком виде. Но понятно, что это скорее притча. В реальности все было иначе. Но, в принципе, как некоторые иллюстрации, ход интересный. Интересно, что процесс одомашнивания человека идет до сих пор. Антропологи выяснили, что мозг человека уже внутри вида Homo sapiens за 30 тысяч лет уменьшился на 150 кубиков, то есть примерно на 10%. Это очень большой показатель. Но это не столько результат поглупения, сколько результат инфантилизации. У человека череп становится более миниатюрным и больше напоминает череп ребенка. Уменьшаются надбровные дуги и челюсти, толщина кости становится меньше, и процесс вот такой инфантилизации называется наотенией. Недооценка масштабов неотении постоянно приводила в прошлом к трагедиям. Белые путешественники, сталкиваясь с примитивными народами, не понимали, что общаются прежде всего не с детьми природы, а с убийцами, и их поведенческая реакция другая. Для них конфликт – это не поругаться и разойтись, и не подраться и разойтись, а наброситься на жертву и разорвать ей зубами сонную артерию. Причем повод для ссоры может быть самый пустяковый. Дикари слышали, что соседнему племени дали по три конфеты на рыло. А вот у миссионеров конфеты стали кончаться, и они вот в этот раз дали другому племени по одной конфете. Тогда им те говорят, гони еще по две каждому, а те отказываются. Ну, то убили там шесть человек. Батаух. И это не каннибалы. Каннибалов всегда мало, это экзотика, экстрим, табу. Самоедство – это, понятно, что плохая технология просто для выживаемости вида. И среди животных каннибалов немного. Если там бывает каннибализм, как правило, ситуационный, в очень неблагоприятных условиях. Нет, это обычные охотники, привыкшие таким образом разрешать конфликты между самцами. При этом они могут быть довольно трусливыми. Один выстрел из револьвера в воздух, и они побросают свои копии и дубинки и реально обделаются от страха. То есть обкакаются и убегут. Ну, такая реакция называется медвежья болезнь. Там облегчил кишечник для бега и чесанул. Громкий звук в природе может быть только от разряда молнии. И он сильно пугает. Сильно. У человека на, даже вот адаптировано к современным шумам большого города автоматически впрыскивается адреналин в ответ на любой громкий звук. Прямо как будто укол сделали. Так вот человек вздрагивает и сразу мобилизуется. А если для неподготовленного человека, всю жизнь прожившего, в общем-то, почти в полной тишине, неожиданно рядом стреляет человек, и он не знает вообще, что он сделал, тут от испуга можно реально рехнуться. 
будет шок. Но белые, имея при себе оружие, часто были не в состоянии оценить степень угрозы. Попуас говорил тихо, тут вдруг пару слов сказал громко и отошел на три шага. Что это означает? Что он чем-то недоволен, а он просто отступил, чтобы удобнее было копье бросать. И бросил. И это учтите Homo sapiens, уже прошедший долгий путь доместикации. Он уже по сравнению с орангутангом одомашнился, полосел и подобрел. Если бы вы увидели настоящего самца Homo sapiens, вы бы это запомнили на всю жизнь, если бы остались живы. Человек произошел не просто от обезьяны, а от плотоядной обезьяны. Мальчик Коля, добрый, хороший ребенок, отличник. А в какие игры он играет? Он бензопилой в думе чертей перепиливает. Напилит штучек 200 и успокоится. Ему хорошо, он отдохнул. Поэтому самые древние государства, которые мы видим в Старом Свете, это государство позднее, возникшее через тысячи лет после начала государственной жизни сапиенсов. Ближе к теме государства Мезоамерики. Например, вот как это показано в фильме «Апокалипсис» Мела Гибсон. Нам порадовать тебя этой жертвой, прославить тебя во имя процветания нашего народа, чтобы мы могли приготовиться к твоему возвращению. Воин, бесстрашный, по доброй воле идущий, твоей кровью мы обновим этот мир из века в век. Благодаря тебе. Сердце Бога. И это уже тоже государство окультуренное. По первочку было суровее. Там еще жили не половозрелые детеныши хомо сапиенсов, а сами хомо сапиенсы. Когда человека быстро убить, это значит испортить праздник. Там на недельку развлекуха, жила тянуть, там закапывать муравейник. Первое государство – это ад. Однако подведем итог нашим рассуждениям. Скорее всего, инопланетяне будут без декоративных рогов и хвостов. В принципе, такое возможно, почему нет, но это случай нетипичный. Так, ну, где-то процентов 5. Они все будут малыши, гладенькие, нежненькие, скромненькие, бояшечки такие, да? типа Шелленберга, сыгранного Табаковым в 17 мгновениях весны. Вот это и есть типовой облик разумного существа в метагалактике. Примерно 99%. Когда выйдет мягкая, такая вот скромная, бледненькая зверушка, безобидная, с маленькими такими лапками, пальчиками, скажет. А вот у вас четыре азотистых основания – при помощи которых закодирована генетическая информация. Очень хорошо, да. А у вас копирайт есть на использование этого алфавита программирования? Нету, да? А у нас есть. Так что давайте это. Платите штраф. А то солнце выключим. Вот и не будут не, не угрожать, ничего. Ну, так вот они скажут, а что? А, а если не, не заплатят, то не, не дадут, чего надо, ну и выключат солнце. А что делать? Таковы правила. Вероятно, на полноту, так сказать, периодической системы живых организмов могут повлиять существенные отличия в физических свойствах планеты, на которых они будут обитать. 
Ну, Земля, по всей видимости, типичная обитаемая планета, так же, как типичным является наше Солнце. Параметры, необходимые для жизни, достаточно узкие. Ну, конечно, можно представить себе планету, где, например, сила тяжести будет в три раза больше или в два раза меньше плотность атмосферы. Мы на эту тему тоже однажды беседовали с Дмитрием Евгеньевичем. Он мне рассказал несколько сюжетов, но я уж там что-то помню, что-то не помню, но парочку вам приведу, они любопытные. Он мне сказал, что в случае более плотной тяжелой атмосферы и меньшей силы тяжести могут появиться пузырчатые организмы, плавающие в атмосфере, подобно дирижаблям. Они могут использовать для наполнения летательного пузыря метан, который животным метаболизмом производится в товарных количествах. Он в два раза легче воздуха и не ядовит. Два раза это мало, но в известных условиях это соотношение может быть другим. Кроме того, организмы могут научиться его подогревать. Еще вариант при большой силе тяжести. Это организмы, которые Дмитрий Евгеньевич назвал гром Гржемайла. Это большой зверь, похожий на черепаху с перевернутым панцирем, то есть имеющий наверху кузов. Он фиксирует тоже бронированную жертву, снимает свой верхний чехол и ждет, когда кузов наполнится дождевой водой. При этом общий вес тела ломает панцирь жертвы. Это хорошая тактика для медлительных животных, а в условиях большой силы и тяжести все они будут медлительными. Ну и, конечно, при этом нужна большая влажность климата. У Дмитрия Евгеньевича есть святочный рассказ, где описывается жизнь на такой планете. И жизнь разумная. Но это все мелочи. По большому счету, на каждой проэволюционировавшей планете накапливается кунсткамера всех возможных вариантов. И она в целом идентична для всех развитых обитаемых миров. Космическая экспедиция всегда сможет найти земной аналог самым экзотическим формам местной фауны. Ну и, конечно, флоры. Если разобраться, набор физиологических или дизайнерских решений невелик. Вот, например, павлин показывает хвост. Хвост, раскладывающийся веером, это транспарант или флаг. Хорошее решение, но решение также почти единственное. Что делают люди для опознавания свой чужой? То же самое, те же транспаранты или флаги. Вот райская птичка, которая использует в качестве ухаживания транспарант в виде смайлика. И она еще приплясывает. Люди также приплясывают, то есть ритмически помахивают транспарантами и конечностями, а также повиливают соблазнительными частями тела. В этом случае, как к движущемуся объекту, к ним приковывается больше внимания, потому что отслеживание движущихся объектов по понятным причинам приоритетно. Это чисто техническая задача и она решается при помощи прошитых программ. Вот, например, паук павлин. Чем его поведение отличается от павлина настоящего? Ничем. А паук, мы об этом скажем в следующих лекциях, в отличие от павлина, не является хоть в какой-то степени разумным существом. Это автомат, вроде компьютера. Значит, что делает деревенский парень, который пляшет Комаринского? Он, как говорят биологи, занимается леккингом, то есть такует, как тетерев на таковище. Слово «лек», как обозначение брачных игр и соревнований, то есть заигрываний, 
Биологи заимствовали из шведского. И вовсе не потому, что там какой-то английский орнитолог в XIX веке написал книжку. Слово «шведский» в языке европейских народов означает «безумный», «сумасшедший», «неправильный». Отсюда шведская семья, шведский стол, шведские шахматы и так далее. Единственный крупный европейский народ, который не считает шведов сумасшедшими, это русские. Это тем более удивительно, что впервые выражение «crazy Russian» появилось у шведов. Русских в Европе до XX века не считали сумасшедшими. Их считали и справедливо дураками. Но поскольку шведы сумасшедшие, они русских дураков считали ненормальными, что неверно. Русские как раз мыслят очень рационально и иногда остроумно, но почти всегда слишком медленно и с ошибками. Но эти ошибки они исправляют. Русские очень любят поговорку «забитого двух небитых дают». Похоже, что с помощью нашего Дмитрия Евгеньевича русские в 21 веке наконец допетрят, кто такие шведы и какая огромная ошибка была с ними связываться в 18 веке. В смысле не бить, бить их надо и сейчас, и как можно больнее, а в смысле деловых контактов. При этом, кстати, Дмитрий Евгеньевич считает, что антропологические шведы и русские очень похожи. Мы с ним как-то поспорили на эту тему, он меня убедил, показав фотографии шведских крестьян 19-го, начала 20 века, когда они еще носили бороду и национальную одежду. Вот вы можете посмотреть. Подытоживая нашу лекцию, можно сказать, что виды, идущие в тираж, достаточно малочисленные и удивительно похожи друг на друга. Это как автомобили. Есть несколько основных моделей, и они составляют 99% автомобильного парка. А трехколесные автомобили, автомобили из бумаги или работающие на газе – это редкая экзотика. Потому что тут решаются простые физические задачи и решаются оптимальным образом. На другой планете вы встретите те же Форды и Жигули. Ну, будут, разумеется, немного другие габариты. Ясно, что инопланетяне могут быть несколько выше или ниже людей. А так все тоже при одинаковом уровне промышленного развития. И даже не таком уж и одинаковом. Фундаментально автомобили 1921 года и 2021 года отличаются не сильно. Четыре колеса, кузов, сиденья, руль, двигатели внутреннего сгорания – все то же самое. Даже автомобиль на автопилоте – это лишь частное улучшение фундаментальной конструкции. Писатели-фантасты, описывая крайне причудливые инопланетные организмы, сравнивают не то и не с тем. Они сравнивают чужое депо со своей серией. А надо сравнивать подобное с подобным. Инопланетная серия будет состоять из тех же млекопитающих, присмыкающихся и рыб с теми же параметрами и часто до уровня полных двойников. Как это происходит, например, в случае сумчатых? Да, у них есть местный взбрык – кенгуру. Хотя некоторые плацентарные млекопитающие на кенгуру похожи, например, зайцы и тушканчики, не говоря уже о древних вымерших животных. Но остальные сумчатые очень похожи на плацентарных. Сумчатая белка, сумчатый волк, сумчатый медведь и так далее. И крайне маловероятно, что разумное существо вершина многомиллиардной эволюции будет из депо. Депо – это эволюционный слепой мешок, аппендикс. В серию, повторяю, идут обкатанные сюжеты. 
а их немного. Этому тезису, казалось бы, противоречат эволюционные схемы первично-ротах и вторично-ротах. В прошлой лекции я говорил, что это два мира многоклеточных, развивающихся параллельно сотни миллионов лет и как бы проживших большую часть эволюции на планетах-двойниках. Ну и где насекомые, появившиеся из вторичных ротах, и где млекопитающие или хотя бы рыбы, появившиеся из первичных ротах. Выходит, что вариантов у природы гораздо больше. И будь какие-нибудь третично ротые, они бы отчудили что-нибудь еще, чего мы и представить не можем. Вот на эту тему мы подробно поговорим в следующей лекции. А теперь традиционный тост. За кунсткамеру биологических и социальных уродов. Как сказал один англичанин, Жму руки дуракам обеими руками, как многим в сущности обязаны мы им. Ведь если бы не были другие дураками, то дураками быть пришлось бы нам самим. Прям медицинский спирт какой-то сегодня. Фух. Вот. Заметили, по мере лекции у меня одно ухо начинает отрастать. Вот. Вот. Может, вы думаете, что я там какой-нибудь этот первичный рот и тут в маске. Да я млекопитающий, от мамы клянусь. А ухо оттопыривается из-за колпака. Вот он, видите, нормально. Вот, ну, хорошо. Мы закончили очередную лекцию. Большое вам спасибо за внимание. Наверное, эта лекция будет последней в этом году. Год был достаточно тяжелый, сложный и для Дмитрия Евгеньевича, и для вообще всех людей. Но этот год прожит, и в нем было много хорошего, интересного. И я надеюсь, что наши лекции – это то, что вам помогало, вас развлекало, а с другой стороны, может быть, подталкивало к каким-то интересным мыслям. Мы планируем в будущем году интенсивно продолжать работу. Надеюсь, с вашей помощью у нас все получится. Желаю вам всяческих благ, процветания, успешной эволюции. Вот. Молодейте, становитесь все больше похожими на детей, но соблюдайте меру. Оставайтесь всегда с нами. До новых встреч. Мне хочется с вами встречаться очень часто. Большое вам спасибо за внимание.